আগে একটা গান হলো ভাই গোটা বাংলাদেশে যেখানে যান সেখানে একটা গান শুধু বাজছে কি গান আমি কি একটু বলবো আমি কি একটু বলবো না মন খারাপ করতেছেন ও মোশারে মোশারে তুই অপরাধী রে আমার সুসে নেওয়া রক্তগুলো দে ফিরায়া দে আমার স্কিনের মধ্যে কামর দেওয়ার অধিকার দিল কে মোশা তুই বড় অপরাধী তোর ক্ষমা নাই রে আছে না নাই আসলে এটা মোশা অপরাধী না ভাই এটা হলো মাইয়া অপরাধী জোরে বলেন কে অপরাধী ছেলে প্রেম করে খাইছে ছ্যাঁকা ছ্যাঁকা প্রেম করে ছ্যাঁকা খাইছে গান গাচ্ছে ও মাইয়া রে মাইয়া রে তুই অপরাধী রে আমার যত্নে গড়া ভালোবাসা দে ফিরায়া দে আবার মিয়া বলতিছে ও ছেলে রে ছেলে রে তুই অপরাধী রে আমার যত্নে গড়া ভালোবাসা দে ফিরায়া দে ছেলে বলছে মিয়া অপরাধী মিয়া বলতিছে ছেলে অপরাধী তো সবাই যদি অপরাধী হয় সরকার কি করতেছে দেশ কথা বলেন কথা বলেন বিশ্বাস করেন এই সমস্ত অবাধ নির্লজ্জ বেহায়া পড়না যুবক যুবতী নির্লজ্জ ভাবে প্রেম প্রীতি কইয়া ছেঁকা খাইয়া এই অপরাধী গান গাচ্ছে কথা বলেন ঠিক না বেঠি মনে কষ্ট নে বলতে হয় শোনেন কথাটা শোনেন এই যে আমার ওয়াস্তা আজকে রেকর্ড হচ্ছে এই ওয়াস্তা ইন্টারনেটে যাবে ইন্টারনেটে যাওয়ার পরে হয়তো বা ছয় মাসে ভিউ হবে ছয়শো ছয় মাসে ভিউ হবে ছয়শো ছয়শো জন লোক ছয় মাসে ওয়াজ শোনে আর এক অপরাধী গান ছয় মাসে দেখেছে একশো সাত মিলিয়ন মিলিয়ন আপনারা বোঝেন দশ লাখে হয় এক মিলিয়ন সেই একশো ষাট মিলিয়ন একশো আশি মিলিয়ন লোক এই অপরাধী গান দেখতেছে এই গানের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে অধিকাংশ যুবক যুবতী প্রেম করে ছাকা খাইছে কথা বলেন ঠিক কি না আর এই যুবক যুবতী যদি ঠিক করতে চান কোরআনের কাছে ফিরে আসা ছাড়া কোনো উপায় আরো জোরে বলেন কোনো উপায় সুতরাং এই সমস্ত অপসংস্কৃতির গান আমাদের সমাজে আছে না নাই কথা বলেন আছে না নাই আবার নতুন করে একটা গান বাজতেছে ভাই আপনারা কি মন খারাপ করতেছেন নতুন করে একটা গান বাজতেছে আমি তো ভালা না ভালা লইয়া থাই কো আছে না নাই অতীতের কথা গুলি পুরনো স্মৃতি গুলি মনে মনে রাইখো আমি তো ভালা না ভালা লইয়া থাই কো আসে না নাই কে রে তুই ভালো না তো ভালো হইতে নিষেধ করছে কে কথা বলে ঠিক কি না তুই নিজেই যদি বুঝিস আমি ভালো না তাহলে ভালো হ কথা বলে তার কারণ আজকে কোরআন হাদিসের বাইরে যুবক যুবতী ইসলামকে বাদ দিয়ে প্রত্যেকটা যুবক যুবতীর হাতে মোবাইল ফেসবুক ইন্টারনেট ইউটিউব এই সমস্ত সব কিছু যুবক যুবতীদেরকে আজকে নষ্ট করে দিচ্ছে কথা বলেন ঠিক না বেটি সুতরাং যুবক যুবতীর হাতে আপনাদের ছেলে মেয়ের হাতে মোবাইল দিয়েন না ভিডিও সেট দিয়েন না কোরআন তুলে দেন কোরআন থাকলে যুবক যুবতী নিরাপদ থাকবে আর ইন্টারনেট ফেসবুক মোবাইল দিয়ে যুবক যুবতীদেরকে ভালো করা যাবে এই জন্য আদম নবী যখন গান গাওয়া শুরু করছে আমি তো কোনো অপরাধ করি নাই আল্লাহ আপনি আমাকে বিনা অপরাধী করে কেন জান্নাত থেকে বের করে দিলেন আল্লাহ ডাকতে বলে আদম রে তোমার শরীরতে কোনো দোষ নাই কিন্তু তোমার মারিফতের মধ্যে দোষ আছে জোরে বলেন কার মধ্যে দোষ আছে একটা হলো শরীর আর একটা হলো মারিফত অনেকেই কিন্তু মারিফতকে অস্বীকার করে ভাই আসলে মারিফতকে অস্বীকার করার মতো কিছু নাই মারিফতের মূল শব্দ হলো আরফ আইন রফ আসল তত্ত্ব জানা মূল ঘটনা জানা আল্লাহ ডাকতে বলে আদম শরীয়ত তোমার কোনো দোষ নাই কিন্তু মারিফতে তোমার দোষ আছে মারিফত কারে কয় একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবেন একটা হুজুর প্রতিদিন একটা মসজিদে পাঁচ অক্ত নামাজে রাজা मे कर पोलाव रान्ना कर खाटी दूध और चीनी दिए बनाय नाम की कथा बोलें तरह नाम की खाइते भारत लागे कि लागे ना আমার তো মনে হয় বাংলাদেশের যত জেলা আছে সব সাইডে পাবনার লোক পায়েস বেশি খায় তার বাস্তব প্রমাণ ভাই 
আমরা বিভিন্ন জেলা কোয়াস করতে যাই অনেক ধরনের খাবার দেয় খারাপ না কিন্তু পাবনা আসলে পায়েস থাকবেই কথা বলেন ঠিক কিনা তার মানে বোঝা যাচ্ছে আপনারা পায়েস বেশি খান আমার বাইরে মনোযোগ্য শুনে নেন ওই ইমামটা লক্ষ্য করে দেখলেন ওই ছোট্ট বাচ্চাটা একটা গামলার মধ্যে করে পায়েস নিয়ে এসে হাজির হয়েছে ওই পায়েস দেখার পরে হুজুর কোরআন টেলাওয়ারটা বন্ধ করে আস্তে আস্তে ওই মসজিদের দরজার কাছে চলে যায় ওই ছোট্ট বাচ্চা যখন পায়েসের গামলা দিল এই হুজুরটা পায়েস পাওয়ার পরে আল্লাহর কাছে দুহাত তুলে বলে আল্লাহ এই বাচ্চার মা কত ভালো আমার জন্য পায়েস রান্না করে দিল এই বাচ্চার মা কত ভালো আমার জন্য পায়েস রান্না করে দিল আল্লাহ তাকে জান্নাতের মেহমান বানান এমন সময় ছোট্ট বাচ্চা ডাকতে বলে হুজুর আপনি আমার মায়ের জন্য দোয়া করবেন না তার কারণ হলো আমার মা আপনার জন্য পায়েস রান্না করে নাই এই পায়েস রান্না করেছিল আমাদের খাবার জন্য কিন্তু এই পায়েসটা একটা পাতিলের মধ্যে खावर अपने जिज्ञास हजुर देखार কথা বলেন বের হবে তার কারণ সব জায়গা দোয়া দিয়ে কোনো কাজ হয় আরো জোরে বলেন কোন কাজ হয় তার কারণ দোয়া দিয়ে কোন কাজ হবে না একটু মনোযোগ শুনে নেন আমার আলোচনাটা বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন দিকে যাবে আবার শেষ পর্যন্ত এক জায়গায় এসে মিল হবে ইনশা আল্লাহ একটা মানুষ তিন দিন হলে না খাওয়া অবস্থায় না খাওয়া পায়ে বাজারে গেছে রুটি কেনার জন্য তিন দিন ধরে না খাওয়া পরে ওই বাজার থেকে তিনটা রুটি কিনেছে জোরে বলেন কয়টা রুটি তিনটা রুটি কেনার পরে বাড়ির দিকে চলে যায় হঠাৎ করে দেখে রাস্তার পাশে একটা কুকুর পরে আসে না খেয়ে না খেয়ে মরে যায় ওই কুকুরটা মৃত পুরাই অবস্থায় ওই কুকুরটা না খেয়ে না খেয়ে মরা মরা অবস্থা এই রুটি আলা লোকটি রুটির টোবলা নিয়ে যায় যখন দেখলেন কুকুরটা না খেয়ে না খেয়ে মারা যায় এই লোকটা ওই কুকুরের একটা পা ধরে কান্না শুরু করেছেন ওই কুকুরের পা ধরে কান্না শুরু করেছেন এখন আপনাদের জিজ্ঞাস করি বলেন তো কুকুরের পা ধরে কান্না করা লক্ষণ ভালো না খারাপ কথা বলেন ভালো না খারাপ এই মানুষটা কুকুরের পা ধরে কান্না শুরু করেছে কিছুক্ষণ পরে ওই রাস্তা দিয়ে আর একটা মানুষ যায় ওই মানুষ চিন্তা করে এই মানুষটা কুকুরের পা ধরে কান্না শুরু করেছে মনে হয় এই কুকুরটা বর কতি কুকুর হবে জোরে বলেন কি কুকুর মনে হয় কুকুরটা বর কতি কুকুর হবে আমাদের বাংলাদেশের কিন্তু অবস্থা একই হয়েছে ভাই যাই বলে আই রে তার দিকে যাই রে বোঝা শোনা নাই রে ঝিলেই দহ যাই রে পানি পরা খাই রে কথা বলেন এই কয়েক বছর আগে দেখেন নাই জিনেই দৌ খালি যাই ভাই আর পানি পরা খাই এই রকম হুজুকে বাঙালি আছে না নাই এই লোকটা চিন্তা করেছেন মনে হয় কুকুরটা বরকতি কুকুর হবে এই চিন্তা করে দুই নম্বর পা ধরে দ্বিতীয় জন কান্না শুরু করলেন কিছুক্ষণ পরে আরেকজন লোক রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় এই লোক চিন্তা করেছে কুকুরের দুইটা পা ধরে দুইজন কান্দে দুইজন যেহেতু কুকুরের দুইটা পা ধরে কান্না শুরু করেছে আমি যদি ধরি তাহলে জামাত মিল হবে কি মিল হবে তিনজনের জামাত বিল হবে এখন আপনাদেরকে জিজ্ঞাস করি বলেন তো সব জামা থেকে মুসলমানদের যাওয়া যাবে কথা বলেন যাওয়া যাবে খুব সকালবেলা ফজর নামাদের সময় একটা কুক একটা মোরগ কুক কুরুষ কুক বলে ডাক দিয়েছে মোরগের আওয়াজ শুনে সঙ্গে সঙ্গে একটা শিয়াল দৌড়ে এসেছে শিয়াল আসার সাথে সাথে মোরগ উঠছে গাছের মাথায় শিয়াল ডাক দে বলে মোরগ ভাই তুমি আজান দেওয়ার পরে কেন গাছের মাথায় আসো জামাতের সহিত নামাজ পড়তে চাই কি করতে চাই জামাতের সহিত নামাজ পড়তে চাই এমন সময় মোরগ ডাক দে বলে শিয়াল ভাই দুইজন মিলে জামাত মিল হবে না কিছুক্ষণ থাকো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো আর একজন মুসুল্লি আসো এই চিন্তা করে কিছুক্ষণ পরে মুসুল্লির জন্য অপেক্ষা করার পর একটা কুকুর ভুক 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 করে আসা শুরু করেছে জামাত মিল করার জন্য কুকুরের ভুক ভুকলি দেখলে বলেন তো শিয়াল কি থাকবে শিয়াল এক দৌড়ে যখন চলে যায় মোরগ ডাক দে বলে শিয়াল ভাই জামাতে নামাজ পড়তে চায় জামাতে নামাজ পড়া যাবে না 
ও পাবনার মুসলমান শুধু হাসার জন্য বলি নাই কুত্তমার কা যদি নেতা হয় আর শিয়াল মার্কা যদি কর্মী হয় এমন দল মুসলমানদের করা যাবে না এই জন্য সব জামাতে যাওয়া যাবে না কিন্তু লোকটা বুঝতে না পারে তিন নম্বর কুকুরের পা ধরে কান্না শুরু করলেন কিছুক্ষণ পরে রাস্তা দিয়ে আর একজন লোক হেঁটে যায় লোকটা চিন্তা করেছেন তিনজন তিনটা কুকুরের পা ধরে কান্দে আর কয়টা পা বাকি আছে আরো জোরে বলেন কয়টা ওই লোকটা চতুর্থ নম্বর পা ধরে কান্না শুরু করলেন কিছুক্ষণ পরে আর একজন লোক রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় লোকটা চিন্তা করেছেন চারটে লোক চারটে কুকুরের পা ধরে কান্না শুরু করে নিশ্চয়ই কুকুরটা বরকতি কুকুর হবে কিন্তু আমার ধরার মতো কোনো জিনিস নাই উনি লক্ষ্য করে দেখে চার পাঁচ চার জন ধরে আছে কিন্তু পেছনে একটা ফাঁকা আছে যেটা হলো ন্যাস কি ফাঁকা আছে ওই লোকটা ন্যাস ধরে কান্না শুরু করলো এখন আপনাদের যে গাছ করি বলেন তো এই পাঁচজন লোক যদি কুকুরের পা ধরে কান্দে বলেন তো লক্ষণ ভালো না খারাপ কথা বলেন ভালো না খারাপ কিছুক্ষণ পরে রাস্তা দিয়ে একটা লোক হেঁটে যায় এই লোকটা হলো সৈয়াকিদের লোক এই মানুষের মধ্যে কোরআন হাদিসের সঠিক জ্ঞান আছে এই লোকটা ওই পাঁচ জনের কামটা দেখে বলতিছে হারাম হারাম কি বলছে বলছে হারাম কুকুরের পা ধরে কান্না করে হারাম শত শত ভয়তে পাঁচজন লাভ দে উঠছে এই তোমরা কান্দ কেন তখন পঞ্চম জন বলছে ভাই আমার কোনো দোষ নাই এই চারজন কান দিছে এদের দেখে হামো কান দিছে তৃতীয়জন বলতেছে আমার কোনো দোষ নাই এই তিন দুই জন কান দিছে হামো কান দিছি দ্বিতীয়জন বলতেছে প্রথম জন কান দিছে ভাই তার দেখে দেখে হামো কান দিছি এই রকম কান দুনে লোক আমাদের সমাজে আসে না নাই ছেলে মানুষ কম ভাই কিন্তু মিয়া মানুষ খালি একজন যদি কান্না শুরু করে আর একজন যায় দেখবেন বোঝেই নি ও কান্না শুরু হয়েছে কথা বলে ঠিক কিনা আসলে কানতে মানা নাই তবে বুঝে শুনে কান্দা লাগবে কথা বলে ঠিক কিনা তখন প্রথম জনকে বলতেছে ভাই তুমি কুকুরের পা ধরে কান্দলে কেন করছে কান্দার কারণ ভাই এই কুকুরটা না খাইয়া না খাইয়া মারা যাচ্ছে এই জন্য আমি কষ্টে পা ধরে কাটতেছি তখন লোকটা বলতেছে তোমার টোবলার মধ্যে কি বলতেছে তিনটে রুটি তো বলতেছে তুমি দুটে খাও আর একটা কুকুরকে দাও তাহলে তুমি বসে যাও কুকুরও বসে যাও কান্দার তো দরকার নাই পরামর্শ ভালো না খারাপ এমন সময় লোকটা ডাকতে বলে পথিক ভাই কুকুরের পা ধরে কান্দা যত সহ কুকুরের জন্য ওই টমলা রুটি বার করা তত সহজ নয় আজকেও বাংলার জমিনে কোরআনের জন্য ইসলামের জন্য মসজিদের মধ্যে কান্দা যত সহজ রাজপথে নামে রক্ত দেওয়া তত সহজ নয় 